laminado en la pared, una solución sencilla y práctica para crear un interiorismo original versatilidad del material. Quien haya visto laminado en la pared, puede parecer que no es así como se utiliza para el fin previsto. Pero esto es puramente una limitación mental. Inicialmente, este material se desarrolló precisamente para trabajos de acabado sobre cualquier superficie. El objetivo es sustituir la costosa madera por algo más asequible y práctico, pero imitando su textura. Para ello, se inventó para decorar paredes con laminado, junto con el suelo práctico. El coste del laminado de clase media es bastante asequible. Sobre todo si se compara con el acabado de madera natural laminado resistente. A la humedad y el calor tiene un costo significativamente mayor aunque la mayor demanda era para el suelo. Los revestimientos de pared similares eran vagones, revestimientos y paneles decorativos de chapa ecológica. No son mejores que los acabados laminados para paredes, y en algunos aspectos incluso inferiores. Imitación de madera caro y rápida instalación. Algo en común con muchos tipos de acabado. Debido a la enorme variedad de tonos y texturas, el laminado se puede elegir para cualquier interior. Las láminas se fabrican a base de virutas y serrín comprimidos, decorados con un dibujo con la textura de un bonito corte de madera y protegidos con laca transparente. Hoy en día se imita la madera incluso con materiales que no tienen nada que ver con ella, yeso decorativo, papel pintado de vidrio, para pintar. Gres porcelánico, planchas de vinilo, paneles de revestimiento de materiales compuestos. Los aficionados al revestimiento de madera señalan que, en términos estéticos, no tiene nada que envidiar a su análogo natural, independientemente de dónde y cómo se coloque. Debido a su espectacular superficie, el laminado en las paredes se propuso originalmente para revestir planos inclinados de áticos y desvanes. El nuevo efecto inspiró a notables diseñadores y empezó a colocarse en todos los planos, horizontalmente, verticalmente, oblicuamente. Solo el método de fijación planteó muchas dudas, por lo que se desarrollaron nuevos sistemas de cierre y esquemas de montaje, por ejemplo, sobre bastidor y listones. La colocación vertical levanta el techo de la habitación. El acabado horizontal de las paredes con laminado puede parecer más laborioso, pero puede recoger las tiras habituales sobrantes de la reparación y fijarlas en la pared de acento como un único panel. La única desventaja es que usted tendrá que cerrar de alguna manera los extremos y las articulaciones, por lo que se ve bastante estéticamente agradable. Para ello, Puede elegir un rodapié o friso de cualquier material adecuado, desde plástico hasta molduras de madera natural. Una variante de instalación combinada de suelo laminado Los diseñadores ofrecen montar laminado en la pared en el interior como un parque, con diferente disposición de los patrones, horizontalmente, verticalmente, en diagonal, en escalera en espiga. El método diagonal es el más complicado ya que requiere un recorte adicional y un ajuste preciso importante. Recuerde que el patrón horizontal en las paredes, para la expansión visual del espacio, vertical como para elevar los techos bajos. Al colocar los paneles horizontalmente, es mejor disponerlos de forma escalonada o en cascada, para que las juntas estén en lugares diferentes. Ver también color marsala en el interior. Consejos, ventajas, fotos características de la elección. No merece la pena revestir todas las paredes con un acabado de madera, dará la sensación de estar en una caja de madera. Una parte del interior con acabado de madera tiene un aspecto muy orgánico, sobre todo si se trata de una pared de acento con un significado determinado. Es una forma estupenda de acabar cuando se trabaja por zonas o como telón de fondo para una chimenea un herraje o un objeto de arte. Al elegir un suelo laminado, es importante tener en cuenta el diseño general de la habitación para que el acabado resulte armonioso. Consejo. Se recomienda elegir un color más claro para las paredes que en el suelo. Para decorar una pared que recibe luz solar directa, debe elegir un laminado con protección UV. La pared decorativa de laminado debe armonizar en el interior con la solución estilística. En algunos estilos pared de madera es inapropiado, en otros es preferible, país, provenza, etno o eco estilística. Si se trata puramente de un movimiento de diseño. Entonces elija una hermosa textura memorable. Algo brutal puede servir para el acabado urbano. También existe el llamado laminado portuario, 
que en la pared del interior se asemeja a tableros con inscripciones de contenedores de embalaje. Es bueno en sí mismo, pero para él no es tan fácil de recoger una solución estilística interesante. Pero en un estilo náutico, para imitar el camarote de un lobo de mar o el dormitorio de un viajero, es perfecto. En cuanto a la calidad del laminado, no es necesario pagar de más por la resistencia al desgaste y a la humedad. Para la decoración de paredes estas cualidades no son tan importantes. Aunque si se trata de una habitación con mucha humedad, entonces no solo las láminas especiales son suaves, sino también un excelente sellado de los extremos. Para decorar la zona de trabajo en la cocina, es mejor elegir un producto con una capa protectora como ya es obvio, la elección depende de diferentes indicadores, la forma en que se instala el revestimiento el dibujo o la decoración la superficie preparada, sin protuberancias ni curvaturas, la humedad relativa de la habitación la configuración, y la superficie de la habitación la densidad de la base del revestimiento, la solución estilística. Consejo. Este material viene en diferentes densidades, por lo que para el montaje en la pared, elegir láminas ligeras para minimizar la carga de peso. Variedades caras que pueden ofrecer en el supermercado de la construcción, en referencia a la calidad y el diseño. En la sala de estar no es necesario. Este es un buen revestimiento con una mayor resistencia a la abrasión bajo una capa protectora especial. Recuerde que la clase 32 o 33, para áreas de oficinas, comerciales e industriales. En el diseño de un dormitorio con laminado en la pared hará alarde de una luz, y la muestra más asequible de la clase 18, 21. No más. Columna de acabado con laminado encaja perfectamente en el interior de la sala de estar de una casa de campo. El color de la superficie afecta al ambiente general de la habitación y a la cantidad de luz. Se sabe que las paredes oscuras absorben el exceso de luz solar, es la decoración de las ventanas orientadas al sur. Para una habitación con ventanas al norte, es mejor elegir los tonos cálidos más claros. Ver también color chocolate en el interior. Consejos. Fotos las variedades más de moda de suelos laminados de pared. Para un interior inimitable, puede combinar listones del mismo tamaño, pero con diferentes texturas de madera o colores contrastados. Hoy en día, los tonos más de moda son el gris londres brumoso y el roble blanqueado casi incoloro. Los más oscuros serán la imitación del ébano y el guenje, con su inimitable juego de tonos chocolate y castaño. Esta es una gran solución para soluciones modernas con diseños extravagantes que impliquen laminado oscuro en la pared. Los suelos laminados claros dan aún más luz a la habitación las más atractivas, además del roble y el guenge. Se consideran especies de madera de élite, que se imitan perfectamente mediante un análogo artificial, cebrano, con un patrón de contraste brillante, madera, escarlata o paraíso, con alto contenido en resina y un dibujo característico, ébano marrón, rayado, utilizado para fabricar pianos. Punto y coma un niño palisandro, árbol de la vida o bacou de textura sinuosa, de crecimiento lento, una materia prima valiosa. Madera púrpura, o amaranto, palisandro o dalbergia con un bello dibujo que incluye rayas claras sobre una base oscura, bubinga rojiza, etc. Los paneles laminados no solo imitan con éxito la textura de las especies de madera más escasas, sino que también están disponibles en una gran variedad de tonos, como si estuvieran pintados. Esto amplía la gama y las posibilidades de diseño de las habitaciones con laminado en la pared. Colorido de moda que imita la madera antigua cualquier patrón de madera se reproduce e imprime para decorar las láminas por ordenador, por lo que el color puede variar. Los tonos de láminas más populares son el nogal americano y el roble, el merba y el nogal el castaño y el arce, la acacia y el guenje. A la hora de elegir el tono de los materiales de revestimiento, es importante guiarse por la gama general, y el color de los objetos de madera existentes. La decoración de las paredes debe combinarse con los muebles, el color del suelo y todo el entorno, como el laminado de la pared del interior de la foto. Consejo. Incluso después de la compra de material está hecho, antes de colocar en la pared, 
Considerar diferentes opciones de diseño. Pensamiento combinación de laminado oscuro con blanco interior de la habitación del dormitorio factores que afectan el diseño general. De los paneles de madera, dirección del dibujo, vertical u horizontal, tipo de colocación, lixo, en espiga o en escalera, combinación. Con tiras de otros colores, la superficie del revestimiento, toda la pared o un fragmento, tipo de iluminación. Accesorios y mobiliario en las inmediaciones. Atención. Existe un laminado resistente al agua y otro resistente a la humedad. Estas variedades tienen características, grado de protección y precio diferentes. Los paneles resistentes al agua deben elegirse para la decoración del cuarto de baño. Ver también estilo africano en el interior. Características. Fotos pros y contras de revestir las paredes con laminados. Cada material de revestimiento tiene sus propias características, entre las que es posible distinguir ventajas y desventajas evidentes. Acabado estético y una amplia gama, patrón no solo bajo la madera, sino también otros materiales naturales, funcionamiento duradero y sin fallos posibilidad de aplicación en locales residenciales, comerciales y oficinas, incluso con alta humedad. Una forma excelente de ocultar los defectos de las paredes en forma de manchas de óxido y rincones húmedos, disponibilidad, rentabilidad y practicidad del revestimiento, posibilidad de combinar las láminas dejadas tras la renovación del suelo en diferentes habitaciones, aplicable en el delantal de cocina, resistencia a los daños mecánicos, material impregnado con fungicidas y agentes antiestáticos que no contribuye a la formación de moho y hongos, repeliendo el polvo y las partículas, fácil mantenimiento, instalación asequible, los tabiques ligeros con láminas crean la ilusión de un tabique de madera real cuando se zonifica laminado en la pared, y el techo en el interior del ático. La forma más sencilla de terminar superficies inclinadas, el tipo de pared dura mucho más que su análogo de suelo. Material respetuoso, con el medio ambiente que crea un aislamiento acústico adicional. La facilidad de mantenimiento es uno de los argumentos más significativos a favor de la elección del suelo laminado a pesar de su versatilidad. El material también tiene desventajas. Entre las desventajas se pueden nombrar, no se adapta a todos los estilos de interiores supone una elección prudente de la clase de revestimiento para estancias con mucha humedad que requieren el equipamiento de potentes sistemas de ventilación o extracción, existen dificultades a la hora de elegir el color y la textura de las láminas para que combinen con el suelo y el color de los muebles de madera, dificultades de montaje en una pared curva, los listones y las fijaciones reducen la superficie útil. Atención. Muchas características del producto se indican en el embalaje y en las instrucciones de instalación. Símbolos en el suelo laminado véase también estilo bojo en el interior. Características principales Características de instalación Por muy atractiva que sea la decoración de madera de las paredes, el revestimiento mural lleva asociada la necesidad de fijaciones de calidad sin marcas de clavos ni tornillos. Puede encontrar estas variedades de laminado mural en comercios y catálogos. 1. Adhesivo sus bordes sin junta de fijación. Ligero, fino, se fija con cola, construcción universal, silicona, clavos líquidos, sobre una superficie plana. 2. Clic su sistema de cierre es mejorado, se diferencia de otras variedades por la forma mejorada de la cumbrera, combina la posibilidad de fijación y montaje con cola y clavos. 3. Lengüeta y ranura equipado con un práctico sistema de cierre machiembrado. Los paneles acabados se fijan a los rastreles con pequeños clavos o grapas de una grapadora. El laminado puede encolarse sobre una superficie preparada con desniveles inferiores a 3 milímetros. Para colocar el suelo laminado en la pared, es preferible utilizar un cierre de clic. Consejo. Los expertos recomiendan elegir un material ligero, fino y suelto que sea más fácil de sujetar durante la instalación. Las piezas más pequeñas son más fáciles de combinar y modelar, 
y hay menos desperdicio al cortarlas para adaptarlas al formato de la pared de acento. Es mejor fijar el laminado en el marco con la ayuda de Climakers, que proporcionan una fijación fiable y cierta movilidad de los paneles a las fluctuaciones de temperatura. Si la nivelación de la pared es difícil, es mejor hacer un cajón en las balizas y colocar la variedad adhesiva sobre la placa de yeso. De esta manera usted puede equipar nichos y escondites en la casa, por ejemplo, bajo el laminado en la pared en el interior del dormitorio u otro espacio personal. Ver también estilo rococó en el interior. Historia, características ejemplos de diseño en diferentes habitaciones con fotos. Revestimiento de pared de paneles laminados con una textura de madera natural es un material universal para el diseño original. Zonificación exitosa de la habitación con suelo laminado. Atención el barniz protector de los paneles viene con diferentes grados de reflexión de la luz. Mate, el más común. Semimate, con un ligero brillo. Brillante. Superficie lacada casi como un espejo. El grado de reflexión de la luz afecta a la percepción y la funcionalidad. Es posible hacer realidad ideas de diseño atrevidas. El laminado se percibe de forma más orgánica en la pared del interior del salón y del pasillo. En el salón, el laminado es adecuado para acentuar una de las paredes importante. No es deseable utilizar un fondo mate madera oscuro en todas las paredes que absorben la luz. Por lo tanto, Asume una cuidadosa selección de acabados adecuados para la combinación, y los desarrollos de diseño más atrevidos. En el dormitorio, la pared situada detrás del cabecero de la cama es la más decorada. El revestimiento es adecuado para el acabado. Ático en una casa particular, interior de vestíbulos y pasillos con laminado en la pared, espacio de la escalera en una casa de dos plantas, cocina, delantal en la encimera, pared en la zona de comedor. Dormitorio, pared de acento en el cabecero de la cama, biblioteca, punto y coma vestidor, estudio, sala de la chimenea, cine en casa o fansoun, sala de billar, bodega en el sótano, resistente a la humedad, con impregnación antifúngica adicional en el interior, aseo y cuarto de baño, láminas impermeables, en la zonificación de un estudio, resaltado eficaz de la pared cerca de la mesa del comedor como puede ver. Se trata de un práctico revestimiento universal, casi para todas las ocasiones. Es fácil de limpiar con una esponja húmeda, y de eliminar la grasa y la suciedad de las zonas de preparación de alimentos. Sin embargo, no se olvide de la campana extractora, esto hará que sea más fácil de limpiar. Magnífico laminado en la pared en el interior de la cocina y el pasillo, sala de estar y dormitorio. Otros ejemplos de la utilización de este revestimiento de madera estética, en nuestra galería de fotos.